ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷമി കിച്ചൺ വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന അഞ്ച് സമൂസ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മയോണൈസ് സമൂസയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സമൂസയാണിത് ഷവർമയുടെ അതേ രുചിയുള്ളൊരു സമൂസയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് മയോണൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ശ്രെഡ് ചെയ്തതെടുത്താണ് അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ മാത്രം വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അതിലൊക്കെ മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ ഓരോന്നും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മയോണൈസിൽ ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സമൂസ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഹോം മെയ്ഡ് സമൂസ ഷീറ്റാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ആക്കുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് സമൂസ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അതൊന്ന് കാണണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷീറ്റാണ് യൂസ് ആക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനും സമൂസ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈദയുടെ പേസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സമൂസ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം സമൂസ ഇപ്പോൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മയോണൈസ് സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു സമൂസ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചീസ് സമൂസയുടെ റെസിപ്പിയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് ഓനിയൻ ആണ് അത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ച് ശ്രെഡ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ ഒരു അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൊസറല്ല ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മുക്കാൽ കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഓനിയൻ
കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമുക്ക് പച്ചമുളക് അതുപോലെ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടാവുമ്പം അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ഏടാക്കാം ഇത് ചീസ് സമൂസ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ വേറെ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും നമ്മൾ ഏടാക്കുന്നില്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂസയാണിത് അതുപോലെ ഉപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചീസിൽ നല്ല ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ദോഫാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മൊസറില്ല ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സമൂസ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചീസ് സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറബിക് ചിക്കൻ സമൂസയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സമൂസയുടെ റെസിപ്പിയാണിത് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പൊതിനയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തത് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ച് ഒന്ന് ശ്രെഡ് ചെയ്ത ചിക്കനാണ് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത പൊതിനയില ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇത് അറബിക് സമൂസ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലധികം മസാലപ്പൊടികളൊന്നും നമ്മൾ ഏടാക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു വേറെ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂസയാണിത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സമൂസയിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ചൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു രുചിയുള്ളൊരു സമൂസയാണിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ നന്നായി ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് സമൂസ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം
നമ്മുടെ അറബിക് സ്പൈസി ചിക്കൻ സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റുള്ള നല്ലൊരു സമൂസയാണിത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ സമൂസയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സമൂസയുടെ റെസിപ്പിയാണിത് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ സമൂസക്കുള്ള ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് ചിക്കൻ അത് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതാണ് അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തത് ഒരു കപ്പ് സവാള ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പച്ചമുളക് അതുപോലെ കറി ലീവ്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ോട്ട് നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ ഇതിങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം നമുക്ക് സമൂസ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഹോം മെയ്ഡ് സമൂസ ഷീറ്റാണിത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ സമൂസ ഷീറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണിത് നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് സമൂസയാണ് സ്വീറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം 
ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് റൈസിൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തത് ഒരു അരക്കപ്പ് ഏത്തപ്പഴം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലേക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് പിന്നെ എടുത്തത് ആവശ്യത്തിന് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് റൈസിൻസും കാഷ്യൂ നട്ട്സും ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബനാന ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ നെയ്യിൽ കിടന്ന് ഈ ബനാനയും അതുപോലെ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇത് കുറച്ചൊന്ന് തണുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച കോൺഫ്ലെക്സ് കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സമൂസ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മക്കൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ സമൂസയുടെ എല്ലാ റെസിപ്പീസും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട